você com certeza já viu esse logo no final de algum desenho. Nelvana é um estúdio de animação canadense responsável por alguns dos maiores clássicos da TV Cultura, incluindo o Rei Babar, o Rupert e o Pequeno Urso. Hoje eu vim trazer para vocês a história por trás daquele nome que a gente era tão acostumado a ver quando era pequeno, mas que a gente não fala muito a respeito. E essa é a história daquela empresa com o urso polar no final dos desenhos. A história da Nelvana começa em Toronto, no Canadá, no começo da década de 70, com a união dos produtores Michael Hirsch, Patrick Lubert e o animador Clive Smith. Hirsch e Lubert eram dois aspirantes a cineastas que se conheceram na York University. Hirsch era um apaixonado por cinema desde sempre e já desde a época da escola fazia os seus próprios filmes. Já o Lubert foi pegar o gosto pela sétima arte só depois de grande quando, numa viagem pela Europa, ele pegou carona com o diretor italiano Gillo Pontecorvo e se apaixonou por cinema. Lubert comprou uma câmera de 16mm e começou a brincar um pouco com ela. Ele foi aceito na Escola de Cinema de Londres, mas optou por não ir. A faculdade que ele preferiu, a York, não tinha um curso de cinema, mas o seu gosto por filmes acabaria levando ele a conhecer o Michael Hirsch. Juntos, eles fizeram vários curtas como projetos acadêmicos. Depois de formado, os dois foram trabalhar no estúdio Cineplastic, que fazia principalmente comerciais. Mas, com a cabeça em outros projetos, eles acabaram saindo de lá rapidinho. Os dois tinham a ambição de montar o primeiro estúdio de cinema totalmente canadense. As produções audiovisuais do Canadá eram quase todas feitas por um órgão do governo, o National Film Board of Canada. O Canadá não tinha nem de longe nada como uma Paramount ou uma Warner, e Hirsch e Lobert estavam doidos para fazer algum filme, mas não tinham nem capital e nem estrutura para fazer isso. Juntos com dois outros amigos, Hirsch e Lobert formaram a Left Arts, um pequeno estúdio para produções audiovisuais. Procurando alguém para fazer uma arte para o cartão de visita deles, eles chegaram num inglês Clive A. Smith, que já estava há dois anos no Canadá. Smith, um animador e músico, havia trabalhado no desenho dos Beatles e também no longa Yellow Submarine, e agora estava trabalhando no Super Robin Hood do espaço. Smith acabou sendo convidado a entrar na Laugh Arts. Os dois amigos de Hirsch e Lubert acabaram saindo, e com a entrada de Clive Smith, a Laugh Arts agora era um trio. Enquanto pegavam os serviços que podiam, eles iam fazendo alguns filmes experimentais, impulsionados pela criatividade e energia inesgotáveis de Clive Smith. Os três tinham estabelecido uma ótima química para trabalharem juntos. Para dar conta de tudo, o trio varava a noite para terminar seus projetos. O projeto que eles pegaram foi um documentário para a TV sobre os quadrinhos canadenses da época da Segunda Guerra Mundial. Durante a pesquisa, eles chegaram num investidor que havia adquirido uma coleção enorme de páginas originais e direitos de publicação de vários personagens dessa época. Como o cara estava querendo se desfazer de tudo aquilo ali, o trio viu uma oportunidade de investimento e pegaram dinheiro emprestado com o pai do Lubert para adquirir todo esse acervo. Além do documentário, eles montaram uma exposição sobre esses quadrinhos e logo eles venderam toda essa coleção e parte dos direitos de publicação para os arquivos do Canadá em Ottawa. Com uma grana a mais no caixa, a Laugh Arts arrumou um cantinho novo e também mudou de nome. A Laugh Arts agora iria receber o nome de um dos quadrinhos que o trio havia comprado, Nelvana. Nelvana of the Northern Lights foi uma pioneira dos quadrinhos de super-herói no Canadá e também uma das primeiras super-heroínas da história, tendo estreado em agosto de 1941, dois meses antes da primeira aparição da Mulher Maravilha. A heroína teve como inspiração uma Inuit chamada Connie Nelvana. Em uma viagem pelo Ártico, o pintor Franz Johnston havia ficado encantado com ela e pediu para tirar uma foto para ter como referência para uma pintura. Johnston mostrou essa foto de Connie Nelvana para o ilustrador Adrian Dingle, que, inspirado no nome e lendas inuites, criou a super-heroína Nelvana of the North. Mesmo com o pontapé inicial, o começo da Nelvana não foi nada luxuoso. A sede da empresa era num pequeno apartamento no centro de Toronto. Para filmar os documentários deles, eles usavam um tripé de madeira improvisado que ficava em cima da privada, e se precisava dar zoom em alguma coisa, era só colocar uns livros embaixo do suporte para dar a altura certa. No começo dos anos 70, a Nelvana estava fazendo de tudo um pouco, desde um desenho animado sobre o jogador de futebol americano Joe Namath, até a edição de um documentário sobre a Bolsa de Valores de Toronto. Logo, a Nelvana achou um pequeno estúdio para alugar, mas como não tinha espaço para um escritório, eles trabalhavam o dia inteiro e depois do expediente, se precisava conversar com algum cliente, eles marcavam a reunião no bar do hotel logo na esquina ali. 
A CBC, a emissora de televisão mais antiga do Canadá, era o melhor cliente que qualquer produtora podia ter. O único tipo de conteúdo que o próprio canal não produzia era animações. Então, quando surgiu a oportunidade para a Nelvana, eles falaram que sim, fazemos animações. Ainda que só o Clive Smith, que era quem tinha experiência com animações. Rena Krawagna, a responsável por aquisições de filmes da CBC, deu uma bela de uma oportunidade para a Nelvana, encomendando 10 vinhetas por 1.500 dólares canadenses cada. Com o dinheiro, eles fizeram alguns projetos pequenos que os três dirigiam e atuavam, incluindo uma série de curtas infantis que misturava live action com animação chamada Small Star Cinema, que acabou sendo exibida na CBC. Indo nessa linha foi quando a Nelvana que conhecemos começou a tomar forma. Em 75, eles venderam para a CBC um curta de Natal de meia hora, chamado Christmas to Step, que também combinava live action com um desenho animado. Para dar conta do projeto, eles precisaram ir atrás de mais profissionais de animação, o que não foi muito difícil, já que naquele ponto era um dos únicos lugares oferecendo emprego para animadores. Aos poucos, a Nelvana foi conquistando uma reputação na então pequena indústria de animação canadense. Os primeiros trabalhos da Nelvana chamavam atenção na época por ter um estilo que não era padronizado igual das animações da Rob Spears ou da Filmation, mas ao invés disso valorizava o estilo pessoal de cada animador. Por volta dessa época, Michael Hershey começou a virar um ótimo de um estrategista e negociador, conseguindo contato com distribuidoras americanas, tipo a Viacom. A Viacom comprou os direitos de exibição do próximo projeto da Nelvana, e aquele que seria um divisor de águas para o estúdio, um especial chamado Cosmic Christmas. Exibido em 77, esse era outro especial de Natal, dessa vez sobre um menino que ensina a três alienígenas o significado da estrela de Belém. Para essa produção, o estúdio levou a equipe a aumentar de 15 para 60 pessoas e mudar para um estúdio maior. O especial conseguiu 15 milhões de espectadores. A Viacom tentou convencer a Nelvana a transformar Cosmic Christmas em uma série. A oferta causou o primeiro desentendimento entre os três fundadores. Hirsch queria fazer a série, mas Lubert e Smith preferiram continuar construindo um catálogo de especiais de padrão alto de qualidade, ao invés de uma série, que precisaria ser feita com outras condições de tempo e orçamento. Sobre isso, Hirsch disse anos depois, nós perdemos uma ótima oportunidade de nos estabelecer como criadores de propriedades, ao invés de ótimos adaptadores. Cosmic Christmas chamou a atenção de ninguém menos que George Lucas. Lucas estava procurando alguma empresa para fazer um segmento de animação para um especial de Natal do Star Wars, e, diz a lenda, ele teria ligado a TV um dia e por acaso Cosmic Christmas estava passando e deixou ele impressionado. O especial de Natal de Star Wars é infame hoje em dia por diversas razões, mas uma coisa muito legal dele é o segmento animado de 10 minutos feito pela Nelvana, que trouxe a primeira aparição do Boba Fett. A essa altura, cada um dos três fundadores tinha seu papel mais definido. Hirsch era o dos negócios, Lubert o das ideias e histórias, e Smith o diretor dos filmes. O sucessor de Cosmic Christmas foi um especial, agora de Halloween, The Devil and Daniel Mouse, sobre um rato que quer sair de um pacto que fez com o diabo. Lançado em 78 com músicas de John Sebastian do Love Spoofle, foi outro sucesso. Foi nesse especial que a Nelvana usou pela primeira vez um novo logotipo, o de um urso polar olhando para a estrela do norte. A Nelvana fez mais quatro especiais, todos atraindo muitos espectadores também. No começo da década de 80, a indústria de animação canadense que a Nelvana ajudou a construir estava crescendo e fez parte de um grande sucesso de bilheteria, a animação longa-metragem para adultos Heavy Metal, feita em conjunto com vários estúdios ao redor do mundo. Enquanto isso, a Nelvana também estava trabalhando no seu próprio filme longa-metragem. Inicialmente chamado de Dretz, o projeto começou como uma versão do flautista de Hamlin, mas, influenciado pelo sucesso de heavy metal, foi alterado para um musical de rock num futuro pós-apocalíptico. Rebatizado de rock and roll, o filme teria músicas e participações de Chip Trick, Iggy Pop, Lou Reed, Debbie Harry e Earth, Wind and Fire. Clive Smith deu tudo o que tinha para encher a tela de efeitos e técnicas inovadoras de animação. A Nelvana estava com 300 animadores dedicados na produção. Esperavam que iam terminar o filme em um ano, mas precisaram de três. A produção estourou o orçamento, chegando a um custo de 8 milhões. A MGM pegou o filme para distribuir nos Estados Unidos, mas sem muito empenho na publicidade. O filme foi um fracasso enorme na bilheteria, sem nem chegar perto de recuperar o custo da produção. Isso quase foi o fim da Nelvana. A Nelvana precisava mudar de foco urgentemente. 
Depois de anos fazendo projetos artísticos elaborados, a prioridade agora era entrar dinheiro. A maioria dos projetos da Nelvana passou a ser para outras empresas e para a TV. Mr. Microchip, um infantil sobre computadores, e com Any Minute Workout, um programa de ginástica, eram alguns deles. Em animação, a Nelvana prestou serviço para a franco-americana Dick, na primeira temporada do Inspetor Budiganga e o piloto de A Nossa Turma. Em 83, eles começaram a fazer algumas animações para empresas de brinquedos, entre eles três especiais da Moranguinho e um do Madballs. Em 85, viria o projeto que tirou a Nelvana do vermelho. O longa-metragem dos Ursinhos Carinhosos. Os Ursinhos Carinhosos eram personagens de cartões postais da empresa American Greetings, que estavam fazendo sucesso como bichos de pelúcia. A empresa contratou a Nelvana para fazer um filme animado deles. Feita por 2 milhões, a produção arrecadou 34 milhões. Até então, o mais bem-sucedido filme animado sem ser da Disney. A Nelvana também faria os dois próximos filmes dos Ursinhos Carinhosos e uma das séries animadas deles. A empresa já estava fora do buraco. Agora a demanda era enorme. A Nelvana se firmou como um nome de respeito na animação, sendo o primeiro estúdio canadense a conseguir competir no mercado americano. O antigo contato com George Lucas rendeu duas séries animadas de Star Wars, Droids e Ewoks. Um desenho animado do Doctor Who foi planejado, mas não chegou a ser produzido. O estúdio mudou em 89 para um antigo armazém de munição da época da Segunda Guerra. A década de 80 iria terminar com outro grande sucesso da Nelvana e que marcaria o começo de uma ótima fase da empresa, com várias produções que aqui no Brasil foram exibidas pela TV Cultura. Essa fase de ouro da Nelvana começou com Hirsch planejando a próxima etapa para a empresa, a expansão para a Europa. Ou produzindo junto com a emissora francesa Canal Plu, a Nelvana conquistou outro grande sucesso, Babar. Baseada nos livros de Jean de Brouff, seria o primeiro de um tipo de produções pela qual a Nelvana ficaria consagrada, adaptações de personagens de quadrinhos e livros infantis. Em parceria com o Canal Plu, estabeleceram um estúdio de produção na França. Le Studio Ellipse foi fundado em março de 1990. Foi com ele que a Nelvana produziu As Aventuras de Tintin, baseado nos quadrinhos do belga Hergé. E também Hopper, personagem de Mary Tortle. Além do personagem da autora Elsie Homeland, Minarik, o Pequeno Urso. Todos exibidos no mundo todo e com muito sucesso. E nos Estados Unidos, a Nelvana ainda seguia com muito prestígio. Agora era um dos maiores nomes do entretenimento infantil. O desenho do Beetlejuice, coproduzido com Warner, ganhou um M. A Amblin, do Steven Spielberg, contratou a Nelvana para a série animada do Fível, além de Vida de Cachorro. Com a Jim Henson Productions, teve Dog City e com a Savage Studios, Ick the Cat. Outros desenhos animados adaptados dessa época incluem Cadillacs e Dinossauros, Contos da Cripta, Wildcats, Ônibus Mágico, A História Sem Fim, Ace Ventura e Sam Max. Um longa animado da Pip e Meia Longa saiu em 95, com Clive Smith na direção. A Nelvana também chegou a fazer animação para o público adulto. Bob e Margaret foi um grande sucesso no Canadá passando em horário nobre e foi a série animada de maior audiência no país. Em 96, a Golden Book Family Entertainment chegou a negociar a compra da Nelvana por 102 milhões. Smith e Lubert tiveram interesse, mas Hirsch recusou a proposta. As raízes de cineastas de Hirsch e Lubert ainda os levavam a Hollywood de tempo em tempo. Eles fizeram animação para o filme Três Amigos e também arriscaram um filme live action, a Ladrona tinha Hirsch como produtor, estrelou Whoopi Goldberg e teve o roteiro de Jeff Loeb, mais tarde famoso como roteirista de quadrinhos. Hirsch e Lubert também foram produtores executivos do filme Malícia, com Alec Baldwin e Nicole Kidman. O filme arrecadou 46 milhões de dólares. A Nelvana também fez parte da animação do jogo Toonstruck, além de coproduzir séries feitas em CGI, como O Mundo Redondo de Oli e a série animada do Donkey Kong. Isso levou à compra de um pequeno estúdio de computação gráfica chamado Windlight Studio. A Nelvana também comprou a editora Kids Can Press, dona de livros infantis com personagens como Franklin. Publicações futuras da editora já se tornariam de cara franquias controladas pela Nelvana. 
Isso solidificou a Nelvana como a grande produtora de desenhos animados baseados em literatura infantil. A Nelvana passou a década de 90 conquistando uma grande parte do mercado de entretenimento infantil e só ia ficar mais poderosa. Nesse ponto, o trio de fundadores agora tinha um quarto sócio, Topper Taylor, presidente das operações da Nelvana nos Estados Unidos. Taylor foi muito importante para negociar direitos com vários grandes nomes da literatura infantil. Ele oferecia a abordagem colaborativa da Nelvana para autores com receio de verem suas criações massacradas na adaptação. A grande vantagem da Nelvana é que eles não tinham um estilo padronizado de arte que deixaria todos os seus desenhos animados iguais. Tudo sempre respeitava os ilustradores originais das obras. Taylor também conseguiu um acordo sem precedentes com o canal americano CBS, um bloco de seis desenhos animados, todo feito pela Nelvana. Foi a primeira vez que um bloco de programação infantil matinal foi todo feito por um único estúdio nos Estados Unidos. Em 99, outro bloco todo Nelvana foi negociado com a PBS por 40 milhões de dólares. Entre esses seis feitos para a PBS, estava os sete monstrinhos. Ao mesmo tempo, o estúdio começava a fazer a distribuição de alguns animes, começando com Sakura Card Captors. A Nelvana fechou a década de 90 como um titã da indústria do entretenimento infantil e mais do que havia recuperado qualquer fracasso que havia acontecido na década de 80. Os anos 2000 tiveram um ótimo começo para o estúdio. Entre 2000 e 2001, a Nelvana tinha lançado 23 animados novos, um número maior do que qualquer outro estúdio, mais que Disney, Warner, Viacom e Fox. Mais uma editora de livros infantis foi comprada, a Klutz. Em setembro de 2000, a Nelvana estava no auge com mais de 1.650 meias horas de produções. Foi no meio desse ápice que veio uma grande mudança. O grupo Chorus anunciou que iria comprar a Nelvana por 540 milhões. Um ano depois da compra, Lubert e Smith saíram do estúdio. E um ano depois, o último dos três fundadores, Hirsch, também saiu, mantendo um papel de consultoria no estúdio por um tempo antes de se desligar por completo. A empresa que começou lá atrás, pequena, com um tripé apoiado numa pilha de livro, agora cresceu num negócio muito maior que os seus três fundadores. A Nelvana seguiu adaptando livros infantis e também comprando animes, incluindo Medabots e Beyblade. A Nelvana também viria a coproduzir um anime, o Bakugan. Sucessos durante a década de 2000 feitos depois da saída dos fundadores incluem Sorriso Metálico, Cyber Chase, Os Mistérios de Movil, Colégio Clone, Max e Ruby, Ruby Gloom e Backyardigans, esse junto com a Nickelodeon. Esse gigante que virou a Nelvana continua até hoje firme e forte, ainda lançando coisa nova todo ano. Os três fundadores, cada um foi para um canto. Michael Hirsch fundou a Cookie Jar Entertainment, outra empresa de produção e distribuição de conteúdo infantil e que já foi comprada por um grande grupo também. Em 2016, ele fundou a Wow Unlimited Media, um grupo que atualmente é dona da Mainframe e da Frederator. Eu não consegui achar nada muito concreto sobre o Patrick Lubert depois da saída dele, aparentemente ele está aposentado. Clive Smith fundou o estúdio Musta Costa Fortune e está trabalhando num filme que mistura live action com animação, sobre um homem com alucinações com desenhos animados. Os principais animadores do Canadá passaram pela Nelvana. E muitos deles depois foram trabalhar na Disney. Muita coisa do acervo da Nelvana está disponível de forma oficial no YouTube, por meio de canais de propriedade do Grupo Chorus. O Treehouse Direct Brasil tem um monte de coisa, tudo dublado. Em inglês tem o Retro He Run, que tem muita coisa que não tem no Treehouse, incluindo o Rock and Roll, o filme que quase destruiu a Nelvana. Eu espero que você tenha gostado de conhecer a história da Nelvana. Eu curti muito pesquisar conhecer todo esse lance dos três fundadores. Fala aí qual o desenho da Nelvana mais te marcou e se tem algum que você gostaria que eu fizesse um vídeo. É, porque durante a pesquisa eu achei muita curiosidade da produção de muitas dessas coisas da Nelvana e é até muita coisa que eu queria colocar no vídeo, mas se eu fosse colocar de tudo o vídeo ia ficar enorme. Né? Então deixa um comentário aí qual que você mais gostava, qual que você teria curiosidade para saber mais. Deixa seu like, se inscreva e até uma próxima.